மனித வாழ்வில் பிறப்பு என்பது ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் இறப்பு என்பது சமூகத்தில் சருத்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அணு விஞ்ஞானி ஏவுகணை நாயகன் காலம் சென்ற முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் சரித்திர வாசகமாய் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் கல்வி சுகாதாரம் இரண்டிலும் சாதனை படைத்த சரித்திர நாயகனின் வரலாற்று தென்றல் வீசுகிறது இங்கே நளிர்மணி நீரும் நயம்படு கனிகளும் குளிர்பூந்தென்றலும் கொழும்பொழி பசுமையும் புதிய கலையும் பூலோக சொர்க்கம் கேரளத்தின் கொட்டாரக்கரா எனும் சிறு நகரத்தில் கருணைமலை குழந்தை வடிவில் அன்னை மரியம்மாள் மடியில் தவழ்ந்தது பாதிரியாரான தந்தை ஜேக்கப் இறைவனுக்கு நன்றி கூற வரலாறு பேசும் இரண்டாம் குழந்தையான ஜேக்கப் செரியனை வாரியணைத்தார் கல்வியில் ஆர்வமும் கலைகளில் நாட்டமும் கொண்ட குழந்தை பூயம்பள்ளியில் உள்ள ஆரம்ப பள்ளியில் கல்வியை ஆரம்பித்தார் குழந்தையின் சுறுசுறுப்பான தெளிவான சிந்தனையும் ஆசிரியர்களை மிகவும் கவர்ந்தன தனது நடுநிலையை எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள சாத்தனூர் கிராமத்திற்கு வாய்க்கால் ஆறுகளை கடந்து அன்னை தந்த சோற்றை அமுதன பருகி மண்ணெண்ணெய் வழக்கில் மலரண கல்வியை மன நிறைவுடன் பயின்றார் உயர்நிலை கல்வியை புவி வேசும் புகழறியா பிள்ளை இயற்கை ஏஞ்சலின் கருணையில் எழில் பொங்கும் கவியூரிலும் பின் கொட்டார கராவிலும் பயின்று கெட்டிக்கார மாணவரானார் இயற்கை மனப்பும் செயற்கை செழிப்பும் இணைந்து எங்கும் மங்காத பொலிவுடன் விளங்கும் செங்கனாச்சேரியில் உள்ள கல்லூரியில் சேர்ந்து இனிதே கணிதம் பயின்றார் ஆனால் ஏழை மக்களுக்கு தொண்டு செய்யும் நிலை நோக்கி அவர் மனம் வேண்டியது இறைவன் மனமும் இழகியது ஒரு நாள் மழை கொட்டியது கையில் குடையின்றி காலில் செருப்பின்றி நடந்து வந்தவரை பார்த்த மூத்த மாணவர் ஒருவர் தன் குடைக்குள் வருமாறு அழைத்தார் அன்பில் இருவரும் நனைந்தனர் நடந்தனர் அப்போதே மருத்துவராவதே ஏழை மக்களின் நோயற்ற வாழ்வை உருவாக்க உதவும் சேவை என கூறி ஒரு திருப்பத்தை மனதில் பதித்து மூத்தவர் பிரிந்து சென்றார் மனதில் பசுமரத்தாணியை போல் மூத்த மாணவரின் குரல் ஏழையின் சேவையே இறைவனின் சேவை என ஒழித்தது இதனால் அறிவியல் பாடம் எடுத்து முதல் வகுப்பில் வென்றார் மகத்துவம் மிக்க மருத்துவத்தில் பயில மகரந்த தூளை செரியன் மனதில் ஏக்கே தரியன் தூவினார் சூழ் கொண்ட அந்த இளஞ்சூரியன் மனம் புகழ் கொண்ட மிராஜ் மருத்துவமனை நோக்கி நகர்ந்தார் எல் சிபிஎஸ் மருத்துவரானார் மூத்த மாணவர் ஏ கே தரியனுடன் நட்பு மேலும் வளர்ந்தது டாக்டர் ஜேக்கப் சிரியன் அவர்களின் மருத்துவ சேவை எங்களுக்கு தேவையான வட கர்நாடக அழைத்தது அங்கே சென்றார் தங்கி மருத்துவ சேவை ஆற்றினார் விடுமுறையில் வீடு வந்தார் மருத்துவ சேவைக்கு பொருத்தமான துணைவியாரை பாதிரியார் வர்கீஸ் காட்டினார் அவரும் துணைவியாரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு டாக்டர் மேரி அவர்களை மணந்தார் வாழ்வில் இணைந்தார்கள் கேடில் விழும் செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை என்ற குரலுக்கேற்ப மீண்டும் மருத்துவ படிப்பு எம்பிபிஎஸ் பயின்றிட கருணை வள்ளல் அன்னை தெரசா வாழ்ந்த கல்கத்தா நகருக்கு சென்றார் பகலில் மருத்துவம் பயின்றார் மாலையில் ஏழைகள் வாழும் சேரியில் மருத்துவம் பார்த்தார் இல்லாமையையும் இயலாமையும் நிறைந்த அப்பகுதியில் நோய்களுக்கு மட்டும் பஞ்சமில்லை அவரின் அன்பு கலந்த அர்ப்பணிப்பு நிறைந்த மருத்துவ சேவையை பாராட்டி அமெரிக்க தொண்டு நிறுவனம் மாதந்தோறும் ரூபாய் இருநூறு உதவித்தொகையாக வழங்கியது எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்தார் ஆறுயிர் நண்பர் ஏ கே தரியனுடன் எதிர்கால திட்டம் பற்றி கடிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தார் இருவரும் கடிதம் மூலம் இணைந்து நல்ல நோக்கத்திற்கான தீர்மானத்தை நாடினர் மேல் நாட்டிலிருந்து வருகை புரிந்த தன்னலமற்ற பாதிரியார்களில் அருள் திரு கெய்தான் வத்தல குண்டில் சமூக பணியாற்றி வந்தார் அவரின் ஆலோசனைப்படி மருத்துவ உதவியின்றி நோயில் மாயும் வட்டாரமாய் பார்க்கப்பட்ட ஒட்டஞ்சத்திரத்தை தேர்வு செய்தனர் இங்கு நலிந்த உடல்களும் நடுங்கும் கரங்களுக்கு வலிவும் பொலிவும் ஊட்டி ஏழைகளின் சிரிப்பில் இறைவனை காணலாம் என்ற அறிஞர் அண்ணாவின் வாசகத்திற்கு ஏற்ப ஏழைகளின் முகங்களில் மகிழ்ச்சியை தோன்ற செய்தார் காமாட்சி பிள்ளையின் இலக்கிய மனதின் மாட்சியால் அவரின் வீடு மருத்துவமனையானது அதுவே ஏழைகளின் பிணிபோக்கும் வீடானது அன்பு கலந்து தொண்டும் பண்பு நிறைந்த அக்கறையும் உரையாடலும் அவரின் புகழை மக்களின் மனதால் நிறைந்தது ஊரங்கும் நோயின்றி பூரித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மேற்பறிப்பிற்கு ஆயிரம் ஆயிரம் வரலாறு கதைகளையும் அற்புதங்களையும் கொண்டதோடு வானுயர கட்டிடங்களையும் மானுட வர்க்கத்திற்கு 
தேனூட்டும் வசதிகளையும் அறிவொளியையும் அளித்திட்ட ஐரோப்பாவிற்கு பயணமானார் வரலாற்று ஆசிரியர்களின் எழுதுகோள் கொண்ட இடம் தத்துவ அறிஞர்கள் பலரை தந்து மகிழ்ந்த நகரம் அன்பின் மடியிலும் அருளின் நெறியிலும் உலகம் இயங்க வேண்டுமென்று சிலுவை ஏந்திய தேவ மைந்தன் திருச்சிவை விளங்கும் ரோமுக்கு சென்றார் மகிழ்ந்தார் அமைதி நகரம் சுவிட்சர்லாந்துக்கு சென்றார் காலைதோறும் நேரோஸ் எங்கும் வீசியது பழமையை கொன்று புதுமை புகத்திய பிரெஞ்சு புரட்சி நிகழ்த்திய பாரிஸ் சென்றார் திரைக்கடலோடியும் திரவியம் தேடு என்ற பாரதியார் பாடலுக்கு ஏற்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு பூமிப்பந்தின் நட்சத்திர நாடான இங்கிலாந்தின் எடின்பரோ மற்றும் கிளாஸ்கோ பல்கலைக்கழகத்தில் எஃப்ஆர்சிஎஸ் மருத்துவ மேற்படிப்பை சிறப்புடன் முடித்தார் கருணை உள்ளத்தோடு சாதனை புரிந்திட்ட சான்றோர்களான காமாட்சி பிள்ளை சுந்தரம் செட்டியார் மற்றும் சின்னக்காம்பட்டி செட்டியார் போன்றவர்களின் உதவியுடன் ஒட்டஞ்சத்திரம் மருத்துவமனை உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இருநூறு படுக்கைகளுடன் மருத்துவமனை வெறிவடைந்தது அறுவை சிகிச்சைகள் பல செய்து ஆறுயிராம் மனித உயிரை காப்பாற்றினார் அக்கால கட்டத்தில் மக்களை தாக்கும் இருபெரும் நோய்களான காசநோயும் தொழுநோயும் பல உயிர்களை பலிகொண்டது இக்கொடிய நோய்களை ஆரம்பத்தில் அடையாளம் கண்டு எளிதில் குணப்படுத்திட தனி இடம் தேடினார் அம்பிளிக்கை என்ற அழகிய ஊர் அடையாளம் கண்டு சாந்திபுரம் என பெயரிட்டு தொழுநோய் மருத்துவமனை ஒன்றை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் இருபத்தி ஐந்து படுக்கைகளுடன் உருவாக்கினார் சமுதாயத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டு உள்ளம் உடைந்து எல்லாம் இழந்த நிலையில் ஒதுக்கப்பட்ட தொழுநோயாளிகளுக்கு அன்பு நிறைந்த உள்ளத்துடனும் அர்ப்பணிப்பு So we moved to this place called Ambilike, about 6 km from Otanjatlam, a rural village, Panjayat, and uh, control area is there. we have made a decision, this is curate, not a curate center, this is a preventive center. That doesn't mean we don't treat the patient, we will treat all patients. But our emphasis is to prevent all the common diseases that could be preventable by inoculation. And also give health education how diseases occur. And, and to give it more sensibility to our backward countries, especially villages. Soon we are forced to start health workers course whom they call, we called health guides first time in India. So we started our work at Amblike in 1965 and uh, though our emphasis was on the prevention of diseases we were treating patients also from the beginning and soon we increased our bed strength from about 10 to 300 beds சமுதாயம் முன்னேற பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்க பொருளாதார புரட்சி குடும்பங்களில் உருவாக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏ என் எம் நர்சிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு ஸ்கூல் ஆஃப் நர்சிங் மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் ஆகியவற்றை ஆரம்பித்தார் பிற்படுத்தப்பட்ட விவசாயம் நிறைந்த இப்பகுதியில் மழை பொய்த்து வறண்ட பூமியாக வறுமையில் வாடி வாழ வழியின்றி மக்கள் வாழ்வதை பார்த்தார் வறியோரின் வாழ்வில் பொருளாதார செறிவை உருவாக்க வேலை வாய்ப்பு கொடுத்திட குடும்பங்களின் வாழ்வின் நிலையை உயர்த்த கல்வி ஒன்றே வழி என்று முடிவு செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் கிறிஸ்டியன் தொழில் கல்லூரியை அம்பளிக்கையில் நிறுவினார் சாதி சமயம் பாராது உழைத்தார் உண்மை கிறிஸ்துவத்தில் மலர்ந்தார் பல கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவிய ஐயா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஐந்தாம் நாள் நம்மை விட்டு பிரிந்தார் மக்கள் மனதில் நிறைந்தார் ஏழை பங்காளனாக 
எளிய தோற்றத்தை கொண்ட டாக்டர் ஐயாவின் சாதனைகளை நினைவில் பதித்திருப்போம் நெஞ்சில் என்றும் பூக்க வைத்திருப்போம் ஐயா அவர்கள் கல்வி மருத்துவம் ஆகிய இரண்டு துறைகளிலும் சாதனை புரிந்த ஒரு டாக்டர் அவர் ஒரு சரித்திர நாயகன் முழு சந்திரனின் முகம் சேவையே அவரின் அகம் அண்ணல் காந்தியின் நடை அணிந்திருந்தார் கதராடை தோற்றத்தில் பிரகாசம் பார்ப்பவர் அடைவர் பரவசம் முயற்சியின் முகவரி 